Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir des IA qui vont être indispensables pour l'année 2024. Restez bien jusqu'à la fin, car il y aura des IA qui vont vous intéresser, notamment pour les travailleurs, les étudiants et les créateurs de contenu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. On commence tout de suite. Je vais vous présenter l'IA de Bard. Donc la première étape, c'est de taper Bard. AI dans la barre de recherche. Puis vous appuyez sur le premier lien et vous arrivez sur l'interface de Bard. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous pouvez, vous pouvez entrer un prompt. Donc c'est ici que vous allez mettre la question à laquelle Bard va répondre ou traduire euh, un texte que vous avez décidé. Donc admettons que je veux... Ce qui est bien avec Bard, c'est qu'il est à jour. Donc alors que ChatGPT par exemple, il est bloqué en janvier 2023. Alors que Bard, il n'a pas de limite, c'est le jour le jour. Donc, euh, par exemple, disons, quels sont les 10 joueurs de foot les plus connus Donc là, il est en train de générer. Et il va y avoir la réponse dans pas longtemps. Voilà, donc, ici, il nous a fait une liste de, des 10 joueurs de foot qui sont les plus connus. Donc, avec euh, Messi, Mbappé, Benzema, et même avec le pays. Donc, il a aussi rajouté une brève euh, description de chacun de ces joueurs pour comprendre qui ils sont. Donc, si on ne connaît pas un joueur, comme ça, on peut savoir d'où il vient, ce qu'il qu a fait. Donc c'est très intéressant. Et maintenant, si on, par exemple, on le veut dans une autre langue, on met, met traduit en, en anglais. Donc là, il va régénérer une réponse. Et ça va être le même texte, mais traduit en anglais. Donc vous voyez déjà que le processus est très rapide. Et ici, on a le, la même chose, simplement en anglais. Et c'est pareil pour toutes les langues. Et donc avec cette interface, avec, ce, avec cette IA, c'est comme ChatGPT, sauf que, sauf que pour faire des... Si vous voulez poser des questions sur des informations plus récentes, donc par exemple qui s'est passé il y a un mois, des, des nouveautés dans le, dans le monde, alors Bard, et je vous le conseille, est bien meilleur que ChatGPT. Pas forcément en termes de qualité de réponse, mais en termes d'actualité. Donc, on se retrouve ici sur CapCut. Donc, CapCut, c'est plus une IA pour les créateurs de contenu. Elle va vous permettre d'enlever des fonds et donc avec des fonctionnalités particulières que je, que je vais vous montrer dès maintenant. Donc, la première étape, soit vous importez directement une de vos, de vos vidéos de vo qui vient directement de votre ordinateur. Mais moi, je vais directement aller sur la librairie et je vais essayer de tr je vais trouver une vidéo où il y a un homme. Comme ça, je pourrais. Comme ça, je regarde. Donc là, je prends, je prends la vidéo et je la mets. Donc là, la vidéo, elle se prépare. Et la vidéo... Ici, l'outil qui nous intéresse, nous, c'est dans Cutout. Donc ici, pour Cutout, vous allez dans Auto Cutout. Et donc, il va y avoir, le, normalement, il y a le, le processus. Mais vous voyez, c'est très rapide. Et donc, le fond d'écran vient de sonder. Et il y a seulement le, les hommes, les têtes humaines, qui reste et donc maintenant avec ça vous pouvez mettre un arrière-plan et donc c'est pareil vous pouvez vous pouvez aller dans voilà donc dans des feux d'artifice je fais des feux d'artifice donc je mets des feux d'artifice en train de, de télécharger voilà donc ici on a dans un premier temps l'image qui nous intéresse la vidéo qui nous intéresse avec la femme et son enfant. Et puis, il y a des feux d'artifice après. Ce que nous allons faire, c'est mettre les feux d'artifice derrière la femme et l'enfant. Donc, tout simplement, nous devons prendre cette vidéo et la passer au-dessus. Et l'image se mettra automatiquement. Donc ici, vous pouvez réduire. Et voilà. Vous, vous, agrandissez, ici, vous agrandissez ici pour, qu ait, pour que l'image soit complète. Et maintenant, nous allons voir le résultat. 
logiciel est très facile, il s'appelle CapCut et ça va vous permettre, pour ceux qui font, de, pour ceux qui font du contenu sur internet, d'enlever le fond et de mettre celui qui vous, celui qui vous plaît le plus. En temps, je vais vous présenter l'IA Glasp. Donc c'est plus une extension Chrome, mais elle est très intéressante car elle, va, car elle va vous permettre de résumer des vidéos YouTube. Donc je sais que beaucoup de personnes utilisent YouTube et au lieu de passer 20 minutes à regarder une vidéo, vous pouvez simplement utiliser cette IA pour vous faire un résumé, un condensé de cette vidéo. Donc je vais vous, je vais vous montrer maintenant comment la mettre en place et comment l'utiliser. Donc la première étape, c'est d'aller dans, dans la barre de recherche et de mettre Google Extension. Vous appuyez sur le premier lien. Puis vous, met, vous allez dans la barre de recherche qui se trouve ici. Et vous mettez Glasp. Voilà, donc c'est celle-ci. Glasp PDF, c'est celle-ci. Donc vous appuyez dessus. Et ici, il y a marqué Ajouter à Chrome. Donc vous allez appuyer sur ce bouton. Ajouter l'extension. Vous attendez un petit peu et elle va s'ajouter automatiquement à Chrome. Voilà. Donc, elle s'est bien installée. Maintenant, YouTube Experimentara. Donc, c'est notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de vous abonner en attendant. Vous allez cliquer sur ce lien. Nous arrivons directement sur l'interface. Vous allez prendre, vous êtes dans vidéo et vous allez dans cette vidéo. Voilà. Donc, au lieu de regarder toute la vidéo, vous pouvez simplement aller, vous, donc vous voyez ici où il y a écrit transcript et, euh, et faire le résumé. Donc vous appuyez sur la flèche ici et vous allez avoir le script, le script tout en Donc nous allons, vous pouvez le mettre en anglais, en français ou en espagnol. Il va le traduire automatiquement. Et puis vous avez juste appuyé sur ce petit bouton et qui va vous résumer directement toute la vidéo. Donc vous appuyez. Voilà, donc je viens, je viens simplement sur ce bouton et nous arrivons directement, nous avons directement le script, donc un vrai résumé de ce, qui de ce que j'ai dit. Donc l'introduction de Rask IA, ce qu'elle comporte, les avantages, et donc bien sûr vous pouvez vous mettez, traduire en français, ça va de soi. Voilà, et donc vous avez le script en français, donc l'introduction, les fonctionnalités les avantages, les plans, donc euh, vraiment tout ce qui s'est dit. Et c'est tr très facile. Du coup, c'est très facile à comprendre une vidéo en peu de temps. Vous avez simplement à lire, à lire ce, ce petit texte et vous avez, vous avez compris une vidéo de, de 12 minutes en simplement 30 secondes. Donc cette IA est vraiment, vous fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et donc je vous conseille vraiment de l'utiliser quand vous n'avez pas forcément le temps de regarder des vidéos. Donc maintenant, je vais vous présenter CRAD GPT. Donc c'est une IA plus précisément pour les étudiants, pour faire des lettres de motivation, pour appliquer pour les universités, et bien plus encore. Mais c'est plus dans, dans cette filière-là. Donc pour y accéder, vous avez juste à mettre CRAD, G, CRAD GPT. Vous allez sur le site CRAD GPT, ici. Et donc, je traduis en français. Et donc, vous pouvez vous connecter. Ou alors, voilà, donc c'est pour les universitaires, pour ceux qui, qui veulent, c'est pour ceux qui veulent booster vos applications avec l'IA. Donc, on va faire un essai gratuit. Essayez maintenant. Donc, vous voyez, il y a plein de, plein de possibilités. Ok, donc moi personnellement, j'ai déjà un compte. Donc, on va essayer par exemple, ça, une rédaction courante sur l'application. Donc, ici, il faut choisir une question. Voilà, celle-ci. Décrivez un sujet, une idée ou un concept que vous trouvez si intéressant qu'il vous fait perdre toute notion du temps. Pourquoi cela vous captive-t-il vous, vous captive, vous captive Vers quoi ou vers qui vous adressez-vous vous, vous adressez -vous lorsque vous souhaitez en savoir plus Donc, vous mettez, vous mettez générer un essai. Et là, il faut attendre un petit peu de temps. Voilà. Donc... Donc ici nous avons eu la nous avons eu la, la question que nous avons choisie et il a, il a fait un essai. Donc je ne vais pas tout vous lire mais je ne vais pas tout vous lire mais 
Avec ça, vous pouvez prendre des idées qui viennent d'ici, ou alors vous pouvez prendre des idées qui viennent de ce texte, ou même faire un mélange, le retravailler sur ChatGPT. Donc cette IA est vraiment, vraiment, vraiment incroyable pour les étudiants qui vont à l'université, qui vont faire des, des CV, qui vont faire des lettres de motivation, des lettres de recommandation. Je vous conseille vraiment d'utiliser cela. Et bien sûr, à chaque fois que vous avez fini un travail avec cela, avec cette IA, essayez de changer quelques mots pour faire que la tournure de phrase soit plus humaine. Voilà, donc nous arrivons à la cinquième IA. Donc la cinquième IA, c'est une IA qui touche tout le monde. Donc elle va vous permettre de répondre aux emails et de les personnaliser donc d'une manière positive, négative, et ça va créer des emails par lui-même. Bien sûr, avec un prompt. Donc en plus de cela, j'ai un... Je vais vous partager un site web donc le site qui, va, qui est répertorie plein d'IA qui sort tous les jours. Donc il s'appelle Futurpedia. Vous allez cliquer sur le lien et donc ici vous avez une barre de recherche où vous pouvez chercher plein d'IA qui sont sur ce site. Donc de plus, vous pouvez simplement aller dans Google Extension sur, euh, sur Google et vous pouvez taper directement là. Donc soit vous allez sur le site web que je vous ai donné ou alors vous le mettez directement dans la barre de recherche. Donc, l'autre est, est c'est une extension, le M est en minuscule, donc le M est en minuscule, faites bien attention au M sinon vous ne le trouverez pas. Donc voilà, c'est celle-ci que nous cherchons. Ajoutez à Chrome, ajoutez l'extension. Voilà, donc ça a été ajouté. Et donc maintenant on peut aller dans les emails. Donc, je vais dans ces mails. Vous allez dans un email et vous allez sur le petit bouton ici. Donc ça, c'est l'IA que nous venons juste d'installer. Donc ici, il faut entrer ce que vous voulez. Donc en, en tant que gratuit, vous avez 15 générations, 15, 15 emails que vous pouvez faire par jour. Donc, vous allez faire un prompt qui va vous créer directement un email. Donc, admettons que vous soyez dans une, entre dans une entreprise et que, donc, rédige-moi un email montrant ma participation au sein d'une, au sein de mon entreprise. au sein de mon entreprise. Donc vous appuyez ici et ça va le générer automatiquement. Donc c'est en anglais bien sûr parce que, parce que le, le réglage est en anglais mais vous, vous pouvez le changer pour le mettre en français. Et donc après quand vous avez le mail vous pouvez mettre, vous pouvez le rephraser, donc le changer un petit, un petit peu les mots. Vous pouvez réduire le texte donc pour qu'il soit plus direct ou alors l'agrandir et bien sûr ajouter des facteurs voilà donc franchement c'est très intéressant car vous pouvez retravailler les emails que, que cette IA vous a déjà créé et donc ça va vous faire gagner un temps énorme pour rédiger des emails donc je vous conseille vraiment cette IA car elle va révolutionner le monde 